1 Samuel 4, Primero Samuel 4. And the word of Samuel came to all Israel. Now Israel went out against the Philistines to battle and pitched beside Ebenezer, and the Philistines pitched in Aphek. Y Samuel habló a todo Israel, por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Eben, Ebenezer, y los filisteos acamparon en Aphek. And the Philistines put themselves in array against Israel, and when they joined battle, Israel was smitten before the Philistines, and they slew of the army in the field about four thousand men. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a cuatro mil hombres. And when the people were come into the camp, the elders of Israel said, Wherefore hath the Lord smitten us today before the Philistines? Let us fetch the ark of the covenant of the Lord out of Shiloh unto us, that, when it cometh among us, it may save us out of the hand of our enemies. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Tragamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. So the people sent to Shiloh that they might bring from, from thence the ark of the covenant of the Lord of hosts, which dwelleth between the cherubims, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the ark of the covenant of God. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová, de los ejércitos que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. And when the ark of the covenant of the Lord came into the camp, all Israel shouted with a great shout, so that the earth rang again. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. And when the Philistines heard the noise of the shout, they said, What meaneth the noise of this great shout in the camp of the Hebrews? And they understood that the ark of the Lord was come into the camp. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¡Qué voz de gran júbilo! Es esta en el campamento de los hebreos, y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. And the Philistines were afraid, for they said, God is come into the camp. And they said, Woe unto us, for there hath not been such a thing heretofore. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían, Ha venido Dios al campamento. Y dijeron, Ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Woe unto us, who shall deliver us out of the hand of these mighty gods? These are the gods that smote the Egyptians with all the plagues in the wilderness. Ay de nosotros, quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Be strong, and quit yourselves like men, O ye Philistines, that ye be not servants unto the Hebrews as they have been to you. Quit yourselves like men, and fight. Esforzaos, O Filisteos, y ser hombres, para que nos sirváis a los Hebreos, como ellos os han servido a vosotros, ser hombres, y pelead. And the Philistines fought, and Israel was smitten, and they fled every man into his tent. And there was a very great slaughter, for there fell of Israel thirty thousand footmen. Pelearon, pues, los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie. And the ark of God was taken, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were slain. Y el arca de Dios fue tomada, 
y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Phinehas. And there ran a man of Benjamin out of the army, and came to Shiloh the same day with his clothes rent, and with earth upon his head. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. And when he came, lo, Eli sat upon a seat by the wayside watching, for his heart trembled for the ark of God. And when the man came into the city and told it, all the city cried out. Y cuando llegó, he aquí que Eli estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. And when Eli heard the noise of the crying, he said, What meaneth the noise of this tumult? And the man came in hastily and told Eli, Cuando Eli oyó el estruendo de la gritería, dijo, Que estruendo de alboroto, alboroto es este. Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Eli. Now Eli was ninety and eight years old, and his eyes were dim that he could not see. Era ya Eli de edad de noventa y ocho años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. And the man said unto Eli, I am he that came out of the army, and I fled today out of the army. And he said, What is there done, my son? Dijo, pues, aquel hombre a Eli, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Eli dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? And the messenger answered and said, Israel is fled before the Philistines, and there hath been also a great slaughter among the people, and thy two sons also, Hophni and Phinehas, are dead, and the ark of God is taken. Y el mensajero respondió, diciendo, Israel huyó, Delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos, Ofni y Phinehas, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. And it came to pass, when he made mention of the ark of God, that he fell from off the seat backward by the side of the gate, and his neck break, and he died. For he was an old man and heavy, and he had judged Israel forty years. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel cuarenta años. And his daughter-in-law, Phinehas' wife, was with child, near to be delivered. And when she heard the tidings that the ark of God was taken, and that her father-in-law and her husband were dead, she bowed herself and travailed, for her pains came upon her. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba en cinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. And about the time of her death, the women that stood by her said unto her, Fear not, for thou hast borne a son. But she answered not, neither did she regard it. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, No tengas temor, porque has estado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. And she named the child Ichabod, saying, The glory is departed from Israel, because the ark of God was taken, and because of her father-in-law and her husband. Y llamó al niño Ichabod, diciendo, Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. And she said, The glory is is departed from Israel, for the ark of God is taken. Dijo pues, Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. 1 Samuel 4, 1 Samuel 4. 